ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى നമുക്ക് നൽകിയ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ മക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന അനുഗ്രഹം അതിൻ്റെ വില മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ മക്കളില്ലാത്ത ആളുകളുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്ന സന്തോഷം കൊണ്ട് ശലഭങ്ങളെ പോലെ പാറി നടക്കുന്ന മക്കളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അയൽവക്കത്തുള്ള മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾ കണ്ട് കണ്ണീരൊലിപ്പിക്കുന്ന രംഗം പലപ്പോഴും നാം കേൾക്കാറുള്ളതാണ് കണ്ടവരുമാ അള്ളാഹു സുബാന നൽകിയ ഈ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം അത് നമുക്ക് ദുനിയാവിലും ഉപകാരപ്പെടണം ആഹൃത്തിലും ഉപകാരപ്പെടണം അതിനെന്ത് വേണം ആത്മീയമായി നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തണം നമ്മൾ ഈ പരിപാടികളെ കൊണ്ടൊക്കെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ മത്സരം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസംഗങ്ങൾ വരും ഗാനങ്ങൾ വരും പല നിലക്കുള്ള പരിപാടികൾ പത്ത് എൺപതോളം അതിലപ്പുറം വിവിധ പരിപാടികൾ ഈ സാഹിത്യോത്സവത്തിന്റെ കീഴിലായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഷയം ഒരു പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ആത്മീയതയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള പരിപാടിയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിലും സംഘടനകൾ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ആത്മീയത എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ഒരു ആത്മീയ ഉപദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഒരാത്മീയമായ മജിലിസോടു കൂടെയാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി മഹാനായ ഷേഹുന തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ഹലറത്തിൽ സിയാറത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അവർക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ അള്ളാഹു സുഹാനോത്താല നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കഴിവുകളെ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് അതിനുള്ള അവസരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ആ അവസരമാണ് അലഹമില്ല രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി കേരളത്തിലുടനീളം നമ്മുടെ മഹത്തായ ധാർമ്മിക വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനമാകുന്ന എസ് എസ് എഫ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വൈതറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ള മക്കളെ നേരിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നടത്തിയ ഒരുപാട് പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ ഈ സാഹിത്യോത്സവത്തിന് എടുത്തു പറയാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം കലാപരിപാടികൾ സാഹിത്യ ഉത്സവങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നടക്കാറുണ്ട് ഭൗതിക കലാലയങ്ങളിൽ കോളേജുകളിലൊക്കെ പല പരിപാടികളും കലാപരിപാടികൾ നടക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി കൊണ്ടാണ് എസ് എസ് എഫിയുടെ നടത്തുന്ന മഹത്തായ പരിപാടി അത് മാതൃകാപരമായി പാടണം പക്ഷേ എങ്ങനെ പാടണം പാട്ടുകാരെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പാട്ടുകാരെ പിൻപറ്റുന്ന ആളുകൾ വഴിപ്പിയച്ചവരാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് ഇസ്തസ്തന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ മാനിൽ അടിസ്ഥിതമായി കൊണ്ട് ആത്മീയതയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള പാട്ടാണോ പാടുന്നത് അത് ഇസ്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് വിജയിച്ചവർക്ക് പ്രോത്സാഹനങ്ങളും സമ്മാനങ്ങളും ട്രോഫികളും നൽകാറുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് റസൂൽ സല്ലാഹുലിമാത്തങ്ങൾ അവിടുത്തെ മത കാവ്യം രചിച്ച മഹാനായ ഹസാനുബിനുലിക്ക് ഒരു സ്റ്റേജ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അതും പള്ളിയിൽ എന്തിനു വേണ്ടി പാട്ടുപാടാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ മത പാടാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട കാബുബിൻ സുഹൈർ അലി അള്ളാഹുനിക്ക് 
പാട്ട് പാടിയതിന്റെ പേരിൽ ട്രോഫി കൊടുത്തു മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈസ്ലമാങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ ട്രോഫി അത് ഹബീബ് റസൂൽഹു തങ്ങളുടെ പുണ്യ ശരീരത്തിന്റെ സ്പർശനമേറ്റ ഒരു ശാല് അണിയിച്ചുകൊണ്ട് ആ പാട്ട് പാടിയ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗായകനിക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈസ്ലമാ തങ്ങൾ സമ്മാനം നൽകി ഇങ്ങനെ നാം പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഇസ്ലാമികപരമായിക്കൊണ്ട് അതും ആത്മീയതയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള പരിപാടികളാണ് നമ്മുടെ മഹത്തായ ഈ സംരംഭങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അലഹമില്ല ഈ മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ച സഹകരിച്ച ഇതിനു വേണ്ടി ഓടി നടന്ന ധാരാളം പ്രവർത്തകരുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മഹല്ലത്ത് യൂണിറ്റ് നിവാസികളടക്കമുള്ള പല നാട്ടുകാരും പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള നമുക്ക് സ്ഥല സൗകര്യങ്ങളും മറ്റെല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുക്കി തന്ന നമ്മുടെ അഭിമാന സ്ഥാപനമാകുന്ന അൽബിഷാറ അതിന്റെ സാരഥി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസൽമദിനുസ്താദ് നേരത്തെ സ്വാഗതത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ഒരു പ്രവർത്തകനെ പോലെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടന്ന് ആ വാക്കിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് മഹാനാ ഷേഹുനാഥങ്ങൾ ഉസ്താദിനെയാണ് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് കാസർഗോഡ് ജില്ലക്ക് വലിയ അഭിമാനമായി നടന്ന സംസ്ഥാന സാഹിത്യോത്സവ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നുമായിരുന്നില്ല രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടോളം കേരളത്തിൽ നടന്ന സംസ്ഥാന സാഹിത്യോത്സവിൽ എല്ലാവരും എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു സാഹിത്യോത്സവം അത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം അത്രയും ശോഭയാർന്ന പ്രശംസിക്കപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടി മൽഹറിന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് നടന്നപ്പോൾ അതിന്റെ ചെയർമാൻ മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദായിരുന്നു ആ ഉസ്താദിന്റെ മുഖം ഇന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വായുന്നില്ല അള്ളാഹു ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ആ സാഹിത്യോത്സവന്റെ പരിപാടികളിലൂടെ ഓടി നടന്ന ഒരു പ്രവർത്തകനെ പോലെ നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ഉറൂസ് ഇതേ മാസം നടക്കുകയാ ഈ വരുന്ന പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ഒമ്പത് ദിവസത്തെ വ്യത്യസ്ത എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകൾക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള മഹത്തായ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നു അത് വിജയിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണെന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു സുധാന ഊഹത്താല നമ്മുടെ എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള ഉയർച്ചക്കും വളർച്ചക്കും കാരണമായി നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നമ്മ മുമ്പേ നടത്തുവാനപ്പെട്ട താഹൃദങ്ങളുടെ അവരോടൊന്നിച്ച് നാളെ ജന്നാത്തുനായുവിൽ സംഗമിക്കാനുള്ള തൂഫീത്ത് അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആ പരിപാടി നെഞ്ഞിലേറ്റി അത് വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് സാന്ദ്രയുമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇൻഷാല്ലാദിന്റെ വളണ്ടിയ സ്വീറ്റ് വളരെ വിപുലമായി കേരളത്തിലും കർണാടകയിലുമായി വേറെ തന്നെ സ്വാഗത സംഘം എടുത്ത് പരിപാടികൾ പ്രചരണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ വളണ്ടിയ സ്വീറ്റ് ഇൻഷാല്ല ഈ വരുന്ന മറ്റന്നാൾ തിങ്കളാഴ്ച അസറിന് ശേഷം മൽഹറിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു എല്ലാ പ്രവർത്തകരും അതിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നാളെ അല്ല ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ കടന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു സുദിനത്തിലേക്കല്ല ലോകത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മേളനം നടക്കുന്ന അറഫാ മരുഭൂമിയിൽ ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന പരിശുദ്ധമായ മാസയിലേക്കാണ് നമ്മൾ മാസത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി നടക്കുന്നത് അയ്യാമുമാലുമാത്തെന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പത്ത് ദിവസങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ദിവസത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോ കടന്നിരിക്കുന്നത് അലഹമില്ല നല്ലൊരു സുദിനത്തിലാണ് നമ്മുടെ തുടക്കമുള്ളത് ഒടുക്കവും അള്ളാഹു നല്ല രൂപത്തിലാക്കി തിരുമാറാവട്ടെ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹബത്ത് വേണമോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം സമ്പാദിക്കണോ ഈ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കോളൂ ഈ പത്ത് ദിവസങ്ങളെക്കാളും വലിയ മഹബത്ത് സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റിയ ദിവസങ്ങൾ വേറെയില്ല മറ്റ് ദിവസങ്ങളെക്കാൾ ഈ ബാധത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും പവർ ഉള്ളത് ഏറ്റവും അള്ളാഹ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദിനങ്ങളാണ് ഇന്ന് മുതൽ തുടക്കം കുറിച്ച പത്ത് ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ ബലിപെരുന്നാളടക്കമുള്ള നോമ്പടക്കമുള്ള മഹത്തായ ദിനങ്ങൾ അത് ധിക്കറകളെ കൊണ്ട് മറ്റ് നല്ല കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കാൻ അള്ളാഹു സുഹാനോവത്താല നമുക്കൊക്കെ തോഫീത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്
ഈ മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് അലഹമില്ല നമ്മുടെ നാടിലും മറു നാടുകളിലുമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ അകമയഞ്ഞ് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ ഇതിനു വേണ്ടി ഓടി നടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തല എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ദുനവിയായ ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ല ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് നമ്മുടെ ഏത് പ്രവർത്തനമാണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ മഹത്തായ അൽബിഷാറയുടെ കീഴിൽ ഒരുപാട് സംരംഭങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ലക്ഷ്യം എന്താണ് ദീനിന്റെ വളർച്ചയാ സംഘടനയുടെ കീഴിൽ പല പരിപാടികളും നടക്കുന്നുണ്ട് ലക്ഷ്യം എന്താണ് ദീനിന്റെ വളർച്ചയാ ആ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ സംഗമിച്ചിട്ടുള്ളത് ദീനിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ആര് പ്രവർത്തിച്ചോ ആരധ്വാനിച്ചോൾക്ക് കൊടുത്ത മഹത്വം എന്തിന്റെ പേരിലാണ് അവർ ദീനിന് വേണ്ടിയെല്ലാം സമർപ്പിച്ചു എന്നതാണ് നമ്മുടെ മുസ്ലിം ജമായത്തും എസ് വൈ എസ് 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 എഫ് അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ സുന്നത്തി ജമായത്തിന്റെ സംഘടന അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ സുന്നത്യമായത്തിന്റെ സർവ്വസ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഈ മഹത്തായ അൽബിസാറ വന്നപ്പോ ഈ മഹത്തായ ഈ ആനക്കല്ലടക്കമുള്ള നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വലിയ വെളിച്ചം വീശിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മഹത്തായ സ്ഥാപനം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹു അന്ത്യനാളെ വരെ ഇജ്ജത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ സഹായിച്ച സഹകരിച്ച സർവർക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അകമയഞ്ഞ ശരീരം കൊണ്ടും നിങ്ങളെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടും നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും നല്ല വാക്കുകൾ നൽകിക്കൊണ്ടും നിങ്ങളെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള സഹകരണവും ഈ മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്ന തിരുവാക്യത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അസ്സാം വലൈക്കും